ఎలా అనిపించింది మీకు అంటే వైద్య వృత్తిని అప్రేషించి వైద్య రంగంలో మీకు అనుభవం ఉంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రైల్వే రంగం లేక వచ్చారు ఎలా అనిపించింది రైల్వే రంగం బాగుంటుందండి బ్యూటిఫుల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంత అద్భుతంగా కన్సీవ్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ ఇంత పెద్దది ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏది లేదు ఆర్మీని పక్కన పెడితే ఇప్పుడిప్పుడు చైనీస్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి ఉంది అది గ్రో అవుతుంది అదర్వైజ్ మన దగ్గర మన చాలా పాతది కూడా అందులో బ్రిటిషర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ అవే కోడ్స్ ఉన్నాయి అంటే వర్కింగ్కి యూ టేక్ వాట్ ఎవర్ డిపార్ట్మెంట్స్ మెకానికల్ కానీ లేకపోతే ఆపరేటింగ్ కానీ కమర్షియల్ కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా పాత కోడ్స్ అనమాట అంటే అప్పుడు అంత డీటెయిల్ రాశారు అవి చూస్తే అమేజింగ్ అనిపిస్తుంది అంత ముందే వాళ్ళు అన్ని విధమైన సర్కమ్ స్టాన్సెస్ ఊహించుకొని రాసుకోగలిగారు ప్లస్ ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండడం వల్ల ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ స్టాఫ్ ఉండడం వల్ల చాలా మంది అందరూ నా డిపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే మా వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ సంబంధించిన వాళ్ళతో మాకు లింక్ ఉంటుంది అందరితో మాట్లాడతాను నేను మిగిలిన వాళ్ళు ఏంటి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు నేను అట్లా కాదు అంత ఎవరికైనా సరే ఎవరైనా తెలియ తెలియకపోవచ్చేమో కానీ జూనియర్ స్కేల్ ఆఫీసర్స్ ఏపీ ఉంటే అందరూ తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ పే కానీ ఇంక్రిమెంట్స్ కానీ రిక్రూట్మెంట్ కానీ ప్రమోషన్ కానీ డిఆర్ కానీ వాట్ యూ నేమ్ ఇట్ అన్నీ మేము చూస్తాం హెచ్ఆర్ లాంటిది సో ఈ ఎక్స్పోజర్ కూడా చాలా మంచి లర్నింగ్స్ ఇచ్చింది చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను కూడా ఇప్పటికీ ఇప్పుడు యాజ్ ఏ ఏపీఓగా ఉన్నారు మీరు అసిస్టెంట్ పర్సన్ అసిస్టెంట్ పర్సనల్ ఆఫీసర్ తెలుసా ఇంకా ఏపీఓ అయినప్పుడు మీకు సిపిఓ రమణారెడ్డి గారు బాగా పరిచయం ఉంటారు కదా అంటే పరిచయం అనడానికి లేదు అండ్ చాలా చాలా మా బాస్ యాక్చువల్లీ ఇంకా సిపిఓ గారు అంటే బాస్ ఇంకా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి ఇంకా ఆయన సిపిఓ అంటే పర్సనల్ ఇంకా పర్సనల్ బ్రాంచ్ కదా ఆయన బాస్ కదా ఇంకా మొత్తం కూడా సార్ సార్ చాలా మంచి వ్యక్తి మంచి వ్యక్తి అంటే ఎలాంటి మంచి వ్యక్తి ఎంత మంచి చాలా మంచి అంటే నేను ఇప్పటి దాకా చూసిన ఆ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ లో నాకు ఎక్కువ మంది చూడలేదు నేను ఇప్పుడు దాకా అతి మంచి వ్యక్తి ఆయన సిపిఓ అన్నాను అంటే నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే అది పక్కన పడేద్దాం ఎలాంటి హెల్ప్ చేశారు మీకు నాకు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు చాలా ఫ్రీగా లీవ్ ఇచ్చారండి నాకు లీవ్ అకౌంట్ అంతా వాడుకోగలిగాను ఆయన వల్ల అదర్వైజ్ వాడుకోలేదు దానివల్ల నేను ఈ ఎగ్జామ్ లో ఈ లెవెల్కి రాగలిగాను త్రీ ఇయర్స్ బ్రేక్ తర్వాత నా సెలక్షన్ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మెయిన్స్ రాస్తున్నా ఫస్ట్ టైం సో రాస్తున్నప్పుడు నేను ఆశామాషికి రావడానికి కుదరదు కూర్చొని మ్యారథాన్ కదా ఏడు పేపర్ రాయాలి తొమ్మిది పేపర్ రాయాలి టైం మీట్ రాయాలి అట్లీస్ట్ మూడు నెలలు లీవ్ కావాలి ఇచ్చారు నాకు త్రీ మంత్స్ లీవ్ ఇచ్చారు ఆయన ఇచ్చారు ఓకే నాట్ పాసిబుల్ నా ఫ్రెండ్ ఒకటి రాశాడు వెస్ట్రన్ రైల్వేలో ఆకాశాన్ని వాడికి లీవ్ దొరకలేదు పాపం ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్ దాకా రాగలేదు కానీ మెయిన్స్ లో సరికి చేయలేకపోయాడు లీవ్ దొరకలేదు ఈ రోజు మీ విజయం వెనుక అంటే ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫలితాల్లో మీరు ర్యాంక్ ఫైవ్ ఎంత ర్యాంక్ మీది నాది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ర్యాంక్ సాధించారు ఈ విజయం వెనుక ముఖ్య కారణము రమణారెడ్డి గారిది అని చెప్పొచ్చా వన్ ఆఫ్ ది ముఖ్య కారణాలు ఆయనతో ఏమన్నా గైడెన్స్ తీసుకుండేవారా మీరు ఏదన్నా కూడా అంటే సార్ డైరెక్ట్గా ఏం గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే సార్ రాసిన చాలా రోజులు ముందు కాబట్టి చాలా సంవత్సరాల ముందు కాబట్టి అప్పటి ప్యాటర్న్ చాలా మారిపోయింది అదర్వైజ్ ఒక లీడర్గా ఒక లీడర్షిప్ ఎబిలిటీస్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా సార్ని చూసి నేర్చుకుని చాలా ఉంటుంది అంటే ఆయన అకామిడేట్ చేసే విధానం ఎవ్రీ ప్రతి ఒక్క మనిషిని మాక్సిమం అకామిడేట్ చేస్తారు సిస్టంలో అంటే వాళ్ళ పోస్టింగ్స్ కానీ వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ వాళ్ళ ప్రమోషన్స్ కానీ చాలా వరకు ప్రమోషన్స్ స్టూడెంట్ అయిపోతాయి డిపార్ట్మెంట్ అంటే మీ విజయం వెనుక సిపిఓ రమణారెడ్డి గారి అస్తం యొక్క అస్తం ఉంది అనుకోవచ్చు చాలా అండి చాలా హెల్ప్ చేశారు నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రమణారెడ్డి సార్ తర్వాత సీనియర్ డిపిఓ ఉన్నారు దీవన్ రెడ్డి సార్ అని ఓకే ఐపీఎస్ గోపా గోపీనాథ్ రెడ్డి సార్ తమ్ కొడుకు ఆయన తర్వాత అభిలాష్ ఎడ్లర్ నా సీనియర్ మళ్ళీ అదే ఐఆర్పిఎస్ ఈయన వాసుదేవ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు కదా ప్రజెంట్ గుంటూరు సీనియర్ డిఎస్ఎంగా చేశారు ఆయన ఏమైనా హెల్ప్ చేసేవారా ఆయన నాకు అంత టచ్ లేదండి అక్కడ ఉండే అంటే మేము సంచాలన భవన్ ఉంటాం ఓకే సో మా ఆఫీస్లో సార్ ఉన్నారు సార్ సెక్స్ స్టేషన్ డైరెక్టర్ ఉండే సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ సో సార్ ని ఒక నాలుగు సార్లు కలిసాను అంతే అఫీషియల్ మీటింగ్స్ లో ఒకసారి క్లబ్ పార్టీలో కలిసాను అదర్వైజ్ పెద్ద సార్తో ఇంట్రాక్షన్ సిపిఓ రమణారెడ్డి గారితో బాగా ఇంట్రాక్షన్ ఉంది సిపిఓ రమణారెడ్డి గారిలో నచ్చిన లక్షణం ఏంటి గుణం ఏంటి అసలు నచ్చిన అంశం ఏంటి అసలుకి హెల్ప్ఫుల్ నేషన్ చాలా చాలా అంటే మంచితనం
చేశారు సార్ కోట్లో చేశారు తర్వాత సిపిఆర్ఓ గా ఉన్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టింట్ చేశారు దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సింది కానీ కోరుతున్నాను to i dream please subscribe i dream news please subscribe i dream please subscribe i dreams meeru chustunnaru i dream news